বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নিয়ে কথা বলতে চাই তো প্রথমে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো অতি পরিবাহিতা অতি পরিবাহিতা কাকে বলে সুপার কন্ডাক্টিভিটি সুপার কন্ডাক্টিভিটি অতি পরিবাহিতা অতি নিম্ন তাপমাত্রায় কিছু কিছু পদার্থে রোদ শূন্যে নেমে আসে এ সকল পদার্থকে অতি পরিবাহী বলে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় কিছু কিছু পদার্থ অতি নিম্ন তাপমাত্রা কিছু কিছু পদার্থ কিছু কিছু পদার্থে রোদ পদার্থে রোদ শূন্য নেমে আসে এ সকল পদার্থকে অতি পরিবাহী করে অতি পরিবাহী বড় আর এই ধর্মকে আর এ ধর্মকে অতি পরিবাহী তা বলে অতি পরিবাহী তা বলে যেমন পারদের তাপমাত্রা যদি ফোর পয়েন্ট টু ক্যালভিনের নিচে আসে তাহলে সেটা অতি পরিবাহী পদার্থের মতো আচরণ করে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা কৃষ্ণের সূত্র নিয়ে আলোচনা করব আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে ওমের সূত্রের সাহায্যে সরল বর্তনীতে আমরা ওমের সূত্রের সাহায্যে রোদ এবং রোদ তড়িৎ প্রবাহ ইত্যাদি পরিমাপ করতে পারি কিন্তু জটিল বর্তনীতে ওমের সূত্র প্রয়োগ যথেষ্ট না সেই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী কৃষক দুটি সূত্র প্রদান করেছে সেই সূত্র দুইটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করতে চাই কৃষ্ণের প্রথম সূত্র কৃষ্ণের প্রথম সূত্র কৃষকের প্রথম সূত্র তড়িৎ বর্তনী কোন সংযোগ বিন্দুতে মিলিত প্রবাহগুলো বিজ্ঞানের সমষ্টি শূন্য হয় তড়িৎ বর্তনী কোন সংযোগ বর্তনীতে কোন সংযোগ বিন্দুতে তড়িৎ বর্তনের কোন সংযোগ বিন্দুতে সংযোগ বিন্দুতে মিলিত প্রবাহ মিলিত প্রবাহগুলোর বিজ্ঞানিক সমষ্টি শূন্য হয় প্রবাহগুলোর বিজ্ঞানিক সমষ্টি শূন্য হয় তার মানে সামেশন আয় সমান সামেশন আয় সমান শূন্য এখন মনে করো এখানে একটা সংযোগ বিন্দু আছে এই বিন্দুতে মনে করো তড়িৎ প্রবাহ আসতেছে তড়িৎ প্রবাহ আসতেছে আবার তড়িৎ প্রবাহ নির্গত হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ 
আসতেছে তরিৎ প্রবাহ নির্গত হইতেছে এই ও বিন্দুতে মনে করে এখানে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আই ফোর আই ফাইভ তাহলে আমরা যদি ভিতরের দিকে প্রবাহকে যদি আমরা ধনাত্মক ধরি আর বাইরের দিকের প্রবাহকে যদি ঋণাত্মক ধরি তাহলে আমরা লিখতে পারব আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস আই থ্রি প্লাস আই ফোর মাইনাস আই আই ফাইভ সমান শূন্য তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারব আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই ফোর ইকুয়াল টু আই থ্রি প্লাস আই ফাইভ হ্যাঁ তাহলে বিজ্ঞানী কৃষ্ণপের প্রথম সূত্র থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে তরিৎ বর্তনী কোনো সংযোগ বিন্দুতে যখন কিছু প্রবাহ মানে আসে আবার কিছু প্রবাহ বের হয়ে যায় একটা আগত আর একটা নির্গত সেই ক্ষেত্রে সামেশন আই ইকুয়াল টু শূন্য এখন আমি যদি যে যে তরিৎ প্রবাহগুলো আসতেছে সংযোগ বিন্দুতে সেগুলোকে ধনাত্মক ধরি আর যেগুলো যাচ্ছে সেগুলো ঋণাত্মক ধরি তাহলে আমরা আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস আই থ্রি প্লাস আই ফোর মাইনাস আই ফাইভ যেহেতু আই ওয়ান আই টু আই আই ফোর আই ফোর এরা কিন্তু সংযোগ বিন্দুতে আসতেছে তিরিশ চিহ্ন দ্বারা আমরা বুঝতে পারতেছি আর আই থ্রি এবং আই ফাইভ এই প্রবাহগুলো বাইরের দিকে যাচ্ছে আবার আমরা যদি বাইরের দিকে যাচ্ছে যেটা সেটা ধনাত্মক ধরি আর যেটা আসছে সেটা ঋণাত্মক ধরি তাহলে একই সমীকরণ পাওয়া যাবে তাহলে আমরা কৃষ্ণপের প্রথম সূত্র আলোচনা করলাম এখন আমরা দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে কথা বলি কৃষ্ণপের দ্বিতীয় সূত্র কোন আবদ্ধ তরিৎ বর্তনীর বিভিন্ন অংশগুলো কোন আবদ্ধ তরিৎ বর্তনের বিভিন্ন অংশগুলো রোধ এবং তাদের আনুষাঙ্গিক প্রবাহের এবং তাদের আনুষাঙ্গিক প্রবাহের গুণফলের বীজ গাণিতিক সমষ্টি গুণফলের বীজ গাণিতিক সমষ্টি ওই বর্তনের অন্তর্ভুক্ত মূর্তরের চালক শক্তির সমান ওই বর্তনের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত মোট তরি চালক শক্তি সমান আবার যদি এখানে তরি চালক শক্তি না থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদের বীজ গাণিতিক সমষ্টি শূন্য হবে তরি চালক শক্তি যদি অনুপস্থিত থাকে সেই ক্ষেত্রে 
গুণ ফলে বেশ গার্তিক সমষ্টি শূন্য হয় গুণ ফলে গুণ ফলে বীজগার্তিক সমষ্টি শূন্য এখন আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে এটা বুঝতে চাই যেমন মনে করে এখানে আমরা একটা বর্তনী এখানে আমরা একটা বর্তনী অঙ্কন করলাম এই হলো তুলি চালক শক্তি পি আন্ডারস্ট্যান্ড এখন আমরা এটাকে এ বি সি ডি দ্বারা বা এ বি ডি এফ এ বি ডি এফ দ্বারা চিহ্নিত করলাম আন্ডারস্ট্যান্ড তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ এখান থেকে মনে করো এই দিকে যাচ্ছে এখান থেকে এই দিকে যাচ্ছে এখান থেকে এই দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে এইটা হবে তোমার তাহলে আমরা এগুলোকে আমরা মনে করো এটা আর ওয়ান আই ওয়ান আর ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড এইটাকে ধরলাম আই টু আর তারপর তোমার আই থ্রি আর থ্রি আই থ্রি আর থ্রি আই ফাইভ আর আর ফাইভ আই ফাইভ আর ফাইভ আই ফাইভ আর ফাইভ আই সিক্স আর সিক্স I six I R six and R one R two R three R four R five এগুলো তার আমরা রোধ নির্দেশ করলাম আর I one I two I three I four I five I six এগুলো কে আমরা প্রবাহ নির্দেশ করলাম understand তাহলে আমরা প্রথমে A B D A এই বর্তনীটা যদি চিন্তা করি A B D A ভালো করে খেয়াল করবা এ বি ডি এ বর্তনী চিন্তা করলে তড়িৎ প্রবাহ কে যদি আমি ডানা বসতে চিন্তা করি ডানা বসতে ডানা বসতে বলতে কি বোঝায় যেমন তড়িৎ প্রবাহ এই দিক দিয়ে এসে এই দিক দিয়ে এসে এই দিক দিয়ে আসে কারণ এইটা হলো মানে এটাকে আমি ডানা বর্তন হলাম আন্ডারস্ট্যান্ড ডানা বর্তন হলো এখানে একটা তিরিশ চিহ্ন দিয়ে আমরা নির্দেশ করতে পারি যে ডানা বর্তে যদি আমি প্লাস ধরি আর প্রথম যে সূত্রটা আমরা বর্ণনা করেছিলাম বিশ গার্তিক সমষ্টি তোর চালক শক্তির সমান তাহলে এটা হবে সামেশন আই আর সমান সামেশন ই আমরা এখানে একটা তোর চালক শক্তি মানে ব্যবহার করেছি সেই ক্ষেত্রে সামেশন ই মানে ই থাকবে সামেশন ই মানে ই থাকবে একাধিক তোর চালক শক্তি ব্যবহার করলে মনে করো ই ওয়ান ই টু ই থ্রি সেই ক্ষেত্রে আবার ই ওয়ান প্লাস ই টু প্লাস ই থ্রি এগুলো তোমার 
এগুলো দ্বারা আমরা নির্দেশ করতে পারি আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে এ বি ডি এ এই বদ্ধ বর্তনীতে আমরা যদি তড়িৎ প্রবাহ এবং রোধের গুণফলকে আই ওয়ান আর ওয়ান যেহেতু ডানা বর্তে এগুলো সবই কী হবে প্লাস হবে আর টু প্লাস আই সিক্স আর সিক্স সমান তড়িৎ চালক শক্তি এই আন্ডারস্ট্যান্ড এটা হলো এক নং সমীকরণ আর যদি আমরা এ বি ডি এফ এ আবদ্ধ বর্তনী চিন্তা করি এ বি ডি এফ এ সেই ক্ষেত্রে কি হয় দেখো এখানে ডানা বর্ত হলো তোমার এই দুইটা এ বি এটা হলো ডানা বর্ত আই ওয়ান আর ওয়ান এটাও ডানা বর্ত আই টু আর টু এটা আবার বামা বর্ত এই তরিত প্রবাহটা এইভাবে আসতেছে এইভাবে আসছে কাজে সেই ক্ষেত্রে আই থ্রি আর থ্রি মাইনাস হবে তারপরে আই আই ফোর আর ফোর মাইনাস সমান শূন্য কারণ এর এর মধ্যে কোনো এই যে এ বি এ বি ডি এফ এ বর্তনীর মধ্যে কোনো তরিত চালক শক্তি নাই সেই ক্ষেত্রে যে বীজ গাণিতিক সমষ্টি শূন্য হবে সেই ক্ষেত্রে বীজ গাণিতিক সমষ্টি শূন্য হবে তাহলে আমরা কৃষ্ণের প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা সামনের দিকে ষাট নিয়ে কথা বলবো ষাট গ্যালবোনোমিটার সম্পর্কে আমরা জানি যে গ্যালবোনোমিটার একটি সূক্ষ্ম সুবেদে যন্ত্র এটা তোমার তড়িৎ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের উপস্থিতি নির্দেশ করে এটা একটা অনেক মানে সুবেদি যন্ত্র এর রোধ অনেক কম আন্ডারস্ট্যান্ড কাজে এর ভিতর দিয়ে যখন তড়িৎ প্রবাহিত হবে তড়িৎ প্রবাহ যদি বেশি মাত্রা হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে গ্যালবোনোমিটার নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখান থেকে মানে গ্যালবোনোমিটারকে নিরাপত্তা দানের জন্য এর সাথে প্যারালালি একটা অল্প মানের রোধ ব্যবহার এটিকে বলা হয় ষাট এটিকে বলা হয় ষাট 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 গ্যালবোনোমিটারকে গ্যাল ভানো মিটারকে অধিক তড়িৎ প্রবাহিত হয়ে অধিক তড়িৎ প্রবাহিত হয়ে যাতে নষ্ট না করতে পারে সেই জন্য এর সমান্তরালে এর সমান্তরালে বর্তনীতে অল্প মানের রোধ সংযুক্ত করা হয় অল্প মানের রোধ সমান্তরালে অল্প রোধ সমান্তরালে অল্প মানের রোধ ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হয় এই স্বল্প পাল্লা রোধকে এই স্বল্প পাল্লার বা মানের রোধকে ষাট বলে ষাট বলে মনে করে এখানে একটা গ্যালবোন মিটার আছে ঠিক আছে এর সাথে যদি আমরা এই যে হলো গ্যালবোন মিটার এখানে মনে করো তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে এখানে তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে এইটা হলো চাবি এখানে একটা মনে করো রেজিস্ট্যান্স আছে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে মনে করো আয় তড়িৎ প্রবাহ 
চরিত্র বা আই দুই ভাগে বিভক্ত একটা যাচ্ছে গ্যালপন মিটার মধ্য দিয়ে আর একটা যাচ্ছে শান্তের মধ্য দিয়ে আন্ডারস্ট্যান্ড তারপরে এটা যখন এখান থেকে বের হয়ে যাবে তার মানে আই সমান হবে তোমার আই জি প্লাস আই এস এখানে আবার এই আই চরিত্র হয় তো হ্যাঁ আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো শান্ত নিয়ে আমরা তখনে কথা বললাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা আর একটা জিনিস আলোচনা করি ক্লাস শেষ করব হুইট স্টোন ব্রিজ হুইট স্টোন ব্রিজ হুইট স্টোন ব্রিজ চারটি রোদ পরপর শ্রেণীবদ্ধভাবে যদি এমনভাবে সাজানো হয় যে চারটি রোদ চারটি রোদ পরপর শ্রেণীবদ্ধভাবে যদি এমন ভাবে সাজানো হয় যে প্রথমটির প্রথম প্রান্তের সাথে প্রথমটির প্রথম প্রান্তের সাথে শেষটি শেষ প্রান্ত মিলে একটি বদ্ধ বর্তনী তৈরি হয় মিলে একটি বদ্ধ বর্তনী তৈরি হয় এবং যে কোনো দুটি রোধের সংযোগ এবং যে কোনো দুটি রোধের সংযোগ ও অপর দুটি রোধের সংযোগের মধ্যে রোধের সংযোগের মধ্যে একটি কোষ ও অন্য দুটি সংযোগের মধ্যে অন্য দুটির সংযোগের মধ্যে একটি গ্যালগনমিটার যুক্ত থাকে সংযোগের মধ্যে একটি গ্যালগনমিটার সংযুক্ত থাকে তবে সেই বর্তনীকে হুইট স্টোন ব্রিজ বলে হুইট স্টোন ব্রিজ বলে এইটা মানে দেখতে অনেকটা ব্রিজের মতো বলে এটাকে 
ব্রিজ বলো হুইট স্টোন ব্রিজ ব্রিজে ব্রিজে যেমন একটার সাথে আর একটা সংযোগ থাকে পর পর পাটাতনগুলো সেরকম এই ব্রিজটা এই বর্তমানটা দেখতে সেরকম এই কারণে নাম হলো তোমার হুইট স্টোন ব্রিজ এখন আমরা একটা চিত্র এঁকেছিলাম ঠিক ওই রকমই আর একটা চিত্র আমরা এঁকে দেখাবো হুইট স্টোন ব্রিজ এখানে মাঝখানে একটা থাকবে গ্যালবোনোমিটা এখানে থাকবে তোমার তড়িৎ কোষ তড়িৎ কোষ কি এখানে তোমার একটা চাবি দিতে পারো চাবি এইটা হলো গ্যালবোনোমিটার আন্ডারস্ট্যান্ড এখন আমরা এর ভিতর দেশ তড়িৎ প্রবাহ নির্দেশ করি ধরো এ বি সি ডি নাম দ্বারা চিহ্নিত করলাম তড়িৎ প্রবাহ এখান থেকে আই তড়িৎ প্রবাহ এই দিকে গিয়ে ভাগ হয়ে গেল আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে গিয়ে তারপরে তোমার এখান থেকে এইভাবে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এইটাকে যদি আই ওয়ান দ্বারা প্রবাহকে যদি আই ওয়ান দ্বারা নির্দেশ করি রোধকে যদি পি দ্বারা নির্দেশ করি প্রবাহকে যদি আই টু দ্বারা নির্দেশ করি রোধকে আর দ্বারা নির্দেশ করি আই টু আর এখানে মনে করো আই থ্রি কিউ এইটা হলো আই থ্রি রোধ হলো তোমার কিউ আর এইটা হলো তোমার আই ফোর রোধ হলো তোমার এস রোধ হলো এস আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে প্রথমটির প্রথম প্রান্তের সাথে প্রথমটির প্রথম প্রান্তের সাথে এইটা যদি প্রথম ধরি এটাকে প্রথম ধরি প্রথমটির প্রথম প্রান্ত হলো এইটা ঠিক আছে আর শেষটির শেষ প্রান্ত শেষটির শেষ প্রান্ত তাহলে শেষ যদি তোমার এ বি সি ডি তাহলে শেষটি শেষ প্রান্ত হইলে এইটা দশটার তাহলে প্রথমটির প্রথম প্রান্ত আবার শেষটির প্রথম প্রান্ত ঠিক আছে শেষটির শেষ প্রান্ত এটা হলো শেষ প্রান্ত তাহলে আমরা সংজ্ঞার মধ্যে যেটা দেখেছি যে চারটি রোধ পরপর শ্রেণীবদ্ধভাবে এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রথমটি প্রথম প্রান্তের সাথে শেষটির শেষ প্রান্ত শেষটি হলো তোমার আর আর এর শেষ প্রান্ত মিলে একটি বদ্ধবর্তী তৈরি হয় এবং কোনো দুটি রোধের সংযোগ অপর দুটি রোধের সংযোগের মধ্যে একটি কোষ এই যে কোনো দুটি রোধে এই দুইটা সংযোগে আর এই দুইটা সংযোগ হলো সি এর মাঝখানে একটা তোর চালক শক্তি আছে আবার এই দুইটা সংযোগ স্থল এখানে এই দুইটা সংযোগ এই দুইটার মাঝখানে একটা গ্যালবোনোমিটার আছে এরকম বর্তনিক বলে হুইস্টন ব্রিজ এখানে কৃষ্ণপের সূত্র প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে কয়েকটা সমীকরণ আসবে সেই সমীকরণগুলো সলভ করে আমরা এরকম একটা সমীকরণ পাওয়ার কি যেগুলো আমরা পরে পর্যায় করবো আলোচনা করবো পি বাই কিউ সমান আর বাই এস আর বাই এস এরকম একটা সমীকরণ আমরা পাব কাজে এখান থেকে তিনটা রোজ যদি আমরা জানতে পারি বাকিটা বের করতে পারবো এবং এখান থেকে প্রয়োগমূলক অনেক অনেক কিছু আমরা সমাধান করতে পারবো এই এটাকে বলা হুইস্টন বিজয়ের ভারসাম্য হুইস্টন বিজয়ের ভারসাম্য ভারসাম্যের শর্ত এই সমীকরণটাকে বলা হুই হুইস্টন বিজয়ের ভারসাম্যের শর্ত আশা করি তোমরা আলোচনামূলক বুঝতে পেরেছ ইনশাল্লাহ আজকের মতো এখানে ক্লাস শেষ আবার ইনশাল্লাহ আগামীতে সাক্ষাৎ হবে আল্লাহ হাফেজ